Hi friends, welcome to Meena Samuel. This episode is sponsored by Vidyam. Thank you Vidyam for supporting Meena Samuel. Now we are going to talk about a snack category, Vada Pao. Vada Pao is a famous Bombay street food. Bombay Burger is called this name. You can eat breakfast, you can eat lunch, you can eat dinner, you can eat dinner. You can eat a filling of 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 a filling. So, in the Bombay famous street food, Vada Pao, how do you say it? Let's see. Vada Pao is a good food. Pao is a good food. Pachai Mulagai, 6. Vada is a good food. Vehavaitthu Masitha Urlai Kalangu, 3. Pachai Mulagai, Inji, 1 Vildu, 1 tablespoon. Pudiyaga Narukkiya, 1 teaspoon. Manjal Thool, 1 teaspoon. Perengayam, 1 teaspoon. Elumichai Saru, 1 tablespoon. Pudiyaga Narukkiya, 1 malli, 1 teaspoon. Ennai, 1 teaspoon. Uppu, 1 teaspoon. Batter sejat tevianah porukkal, kadalai mawu oru cup, sikap malagai tool arai teaspoon, manjal tool kal teaspoon, apa soda oru sitti gay, uppu tevianah alavu. Dry garlic chutney sejat tevianah porukkal, kopperai arai cup, sikap malagai ayindu, pound yettupal, varitta ver kadalai arai cup, yennai oru tablespoon, uppu tevianah alavu. Modal le oru panah heat panikla. இந்த வடாப்பாவு அப்படிங்கிறது வந்து 3 different steps இங்கு ஒன்று வந்து சுக்கி லசோன் சட்ணி அப்படின்று அர்த்தம் சுக்கி அப்படின்ன dry லசோன் அப்படின்ன பூண்டு அதாவது பூண்டு dry சட்ணி அப்படின்று அர்த்தம் இந்த வடாப்பாவுக்கே அதுதான் highlight அப்படின்ன பாத்துக்கோங்க பூண்டு flavor ரும்ப ரும்ப புடிச்சு ரசிச்சு நரிய குண்டிட்டி பண்ணும் போது செப்பிரேட் செப்பிரேட்ட வந்து நீங்கள் வருத்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்ச குண்டிட்டி எத் பண்டுரேன் அப்படிங்கிருது நால் ஒன்று கட்டுது ஒன்று ஒரே பான்ல வன் சாட்லியே நான் வந்து செய்யப் போகிறேன் இது பாதி வரு பட்டத்து கப்பிருமா நம்ம அதர் இங்கிரிடின் இந்த சட்ணி எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும்னா நம்ம ஊத்தப்பம் தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்ட கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரிசர்வாக ஒரு பாட்டிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் அதிகமாக வறுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும் அதாவது அந்த பச்சை அந்த ஜூஸி டெக்ஸ்டர் அந்த பூண்டுக்குள்ளே இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து ட்ரை ஆகிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது பாதி வறுப்பட்டாச்சு அடுத்தது வந்து இது வறுத்து வேர்க்கடலை ஆனாலும் இன்னொரு வாட்டி நம்ம சூடு பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த வறுத்து வேர்க்கடலை அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் சேர்த்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஏற்கனவே வறுத்துது அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு நிமிஷம் விட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறமா காஞ்சி மிளகா அதோட கொப்பரை ட்ரை கோகோனட் இந்த ட்ரை கோகோனட் சூடு பட்டால் வந்து மிக்சியில் அறப்படுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் லைட்டாக நம்ம வந்து வறுக்கிறோம் கலர் மாறக்கூடாது ட்ரை ஸ்நாக் அப்படிங்கிறதுனால பாம்பேயில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி கொடுப்பாங்க நின்று சாப்பிட்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லாமல் கடிச்சிக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது ஸோ இது நல்ல சூடு பட்டாச்சு இப்போது ஸ்டவ் சிம்மர்லேயே இருக்கட்டும் ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்ல ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போது இதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை வெட்டுக்கலாம் இப்போது பட்டாட்டா வடா அதுக்கு மசாலா வந்து செய்ய போகிறோம் பட்டாட்டா அப்படின்னா வந்து மராட்டியில் ஹிந்தியில் வந்து பொட்டேட்டோ அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா பெருங்காயம் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கடுகை தாளிச்சிக்கலாம் பட் இட்ஸ் நாட் அ மஸ்ட் பெருங்காயம் நல்லா புரிஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினத்துக்கு அப்புறமா அதாவது அகெயின் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு பூண்டோட பச்சை வாசனை பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கன்னா அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் உடனே கூட போயிடலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இஞ்சி பூண்டு அண்ட் பச்சை மிளகாய் மூணுமே அரைச்சிருக்கேன் அது வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நான் சிகப்பு மிளகாய் தூளும் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பச்சை மிளகாவை குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஹோல் டிஷ்ஷே வந்து நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மஞ்சள் தூள் அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் நீக்கி ஒன்றும் பாதியமாக மசிச்சுக்கணும் ஃபுல்லாக மசிக்கக்கூடாது அதாவது சில பேர் வந்து துருவுவாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து துருவுறது வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன லம்ஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதாவது நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டாக இருக்கு இல்லைங்க அதே தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வெறும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து அதுக்கப்புறமா அந்த பச்சை மிளகாய் அந்த விழுதெல்லாம் சேர்த்துக்கு அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து செய்கிற இல்லைங்களா நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பொடியை நறுக்கிய வெங்காயத்தை வந்து நல்ல சாட்டே பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட பொட்டேட்டோவை சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு நான் அந்த சில்லி பேஸ்ட் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தனியா பவுடர் ஜீரா பவுடர் அது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் தான
லைட்டாக ரொம்ப வேண்டாம் இப்போது நான் ஸ்டவ் அணைச்சிடுறேன் அடுத்து பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எலுமிச்ச சாரை பிழிஞ்சிக்கலாம் ஸ்டவ் அணைச்சதுக்கு அப்புறமா பிழிஞ்சிக்கலாம் எலுமிச்ச சாரும் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு போலுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம பொட்டேட்டோ மசாலா செஞ்சு முடிச்சிட்டோமா அது பாட்டில் ஆறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து அதுக்கு மேல் மாவு வந்து நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு பெரிய மிக்சிங் போலில் கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் இது வடா பாவுக்கு செய்கிற போண்டாவாக இருக்கிறதுனால தான் நான் வெறும் கடலை மாவை சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வெறுமனே சாப்பிட்ற போண்டாவாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பச்சரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ரொம்ப காரம் போட வேண்டாம் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஃபார்மாலிட்டிக்காக தான் போடுறேன் ஏன்னா பொட்டேட்டோ மசாலா வந்து நல்ல காரமாக இருக்குது அடுத்தது மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை அப்பசோடாட்டர் டேஸ்டியாக இருக்காது அட் த சேம் டைம் ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொட்டேட்டோலேருந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ திஸ் த ரைட் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ மாவு வந்து நம்ம கிளறி முடித்தாச்சு இது வந்து சோடா உப்பு சேர்த்த ஒரே காரணத்தினால ஒரு பத்து நிமிஷம் அது பாட்டில் ரெஸ்டிங் பண்ணட்டும் இது ரெஸ்டிங் ஆகிறதுக்குள்ளே வந்து லசோன் சுக்கி மசாலா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது அந்த சட்னி அந்த ட்ரை சட்னி அது வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போது இந்த மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம செகண்ட் ஜார் எடுத்துக்கலாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் சட்னி அப்படின்னு சொன்னதுனால தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க சுக்கா சட்னி அதாவது ட்ரை சட்னி வித்வுட் வாட்டர் இப்போ பாருங்க இதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது ஸோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க டெக்ஸ்டர் ஸோ அர் மசாலா இஸ் டன் ஸோ நம்ம சுக்கா லசுன் சட்னி இஸ் ரெடி இது வந்து ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு கடாயில் ஆல்ரெடி பொறிக்கிறதுக்கு உண்டான எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது வந்து இப்போ சிம்மரில் வச்சிடலாம் மீன் வயல் எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பொட்டேட்டோ மசாலா வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் முதல்ல கையில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயை க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பால்ஸ் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ போண்டா இது மேலே ஒரு லேயர் வரும் இது வந்து அந்த பாவுக்கு வந்து பொருத்தமாக இருக்கணும் அந்த சைஸ் வந்து உருட்டிக்கோங்க பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்ல பால்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்தது சைமல்டேனியஸாக எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு முதல்ல வந்து இந்த போண்டாஸை போடுறதுக்கு முன்னாடி பச்சை மிளகாவை வந்து ஸ்லிட் பண்ணி அதில் விதை எல்லாம் எடுத்துட்டேனுங்க இது வந்து கார்னிஷிங்காக இது வந்து விதை எடுக்கிற காரணம் என்னென்ன பச்சை மிளகா அப்படின்னா காரம் தானே விதை எடுத்துகிட்டு பொறிச்சு எடுத்தோம் முன்னே அந்த காரமே இருக்காது நான் சொன்னேன் இல்லையா காரமும் கார்லிக்கும் ஃப்ளேவர் பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து இது ஃபேவரட் டிஷ் அப்படின்னு இந்த வடா பாவ் கடிச்சிக்கிட்டே இந்த சில்லியும் ஒரு கடி கடித்தோம் முன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இது வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப அந்த பச்சை கலர் போற வரைக்கும் எல்லாம் வதக்காதீங்க கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு வந்து அந்த ஸ்பாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது இருக்கும் போது வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இதே போலுக்கு வந்து நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாத்தீங்களா பச்சை கலரும் இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஸ்பாட்டிங்கும் இருக்கு இந்த பச்சை மிளகா சூடா இருக்கும் போதே லேசா உப்பு தெளிச்சு நம்ம கிளறி வெட்டிக்கலாம் அப்போதான் ஒட்டும் அடுத்தது ஒவ்வொரு பொட்டேட்டோ பால இதில் சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பக்கமும் கூட்டார மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த பாம்பே பீப்புள் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த டிஷ்ஷை வந்து ரசித்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த பொட்டேட்டோ பால்ஸ் எடுத்து இதில் முக்கிய அதில் போடுறோம்ல போடும்போது அந்த குட்டி குட்டி டெயில்ஸ் ஆட்டம் பாருங்க இந்த மாதிரி டெயில்ஸ் ஆட்டம் வரும் இல்லையா இந்த டெயில்ஸை கூட அந்த லசோன் கி சட்னி இருக்கு இல்லையா அதில் க்ரஷ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரசனை இருக்குங்க அந்த பீப்புளுக்கு அந்த க்ரன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க
நம்ம போண்டாவா அப்படியே சாப்பிடும் போது எந்த அளவுக்கு கோல்டன் பிரௌனா பொறிச்சு எடுப்போமோ அந்த அளவுக்கு பொரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உள்ள போட்டேட்டோ வெந்தது தான் அந்த அவுட்டர் ச கடலமாவு அப்படிங்கிறது வந்து சீக்கிரமா வெந்துரும் இல்லையா லைட்டா அந்த கிரஸ்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறமாவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுதான் வடாப்பாவுக்கு முக்கியமான டெக்ஸ்டர் இப்போ இதுதான் ரைட்டான டெக்ஸ்டர் ஒரு கிச்சன் டாலுக்கு நம்ம ரிமூவ் பண்ணும் போது இன்கேஸ் எக்ஸஸ் ஆயில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சுட சுட பட்டாட்டா வடா அதாவது உருளைக்கிழங்கு போண்டாஸ் ரெடியாக இருக்குது பாவ் ரெடியாக இருக்குது நம்ம சுக்கி சட்னி லசன் சுக்கி சட்னி ரெடியாக இருக்குது கார்னிஷிக்கு வந்து க்ரீன் சில்லிஸும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பாவ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ரெடிமேடை மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி இண்டிவிஜுவலாக வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஹாரிசாண்டலாக கட் பண்ணக்கூடாது ஓரளவுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து இந்த சூக்கி சட்னி காரம் நிறைய சாப்பிட்றவங்க வந்து இன்னும் அதிகமாகவே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பொட்டேட்டோ வடா இது வந்து நல்லா இப்படி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இப்படி பிரியும் நோ ப்ராப்ளம் ஆப்சல்யூட்லி நல்ல காரம் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் இப்படி மிளகாவை வந்து உள்ளேயே வச்சுட்டு கூட இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் Arvada Pau is ready. வடாப்பாவுக்கு <laughs> மறக்காம செக் பண்ணுங்க சோ மீனா சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்